Hello class. Hello, hello. Buenas noches, teacher. Hi, Marlene. Good night to you. Ok. Ya estamos 10 en la clase. No, night. Hay 9 ya. Espero un minuto. Good night, teacher. Night. Good night, Wendy. Good night. Good night, Ana Maribel. Don't forget your cameras. Cameras on. How was your day? Did you have a good day? Bad day? Busy day? ¿Cómo estuvo su día? ¿Qué adjetivo usarían? Good, bad. Ok. ¿Cómo usarían? ¿Qué adjetivo? Good. Good, muy bien. Good, good, good. Bien. Ok, hoy sí estamos bien, bien puntuales. Todos, excelente. And let me show you the topic that we are going to have today. Section number five. Por fin se llegó la sección número cinco. Section number five. And let me see. Let me ask you, ¿cómo van con la plataforma? ¿Cómo van con la sección número 4? ¿Todos concluyeron sección 4? Yo sí. Yo la terminé. Ya Hi, finish. good night. Yes, you know, because... Ok. Yo creería que no me han actualizado este cuadro de notas que tengo acá. Pero sí, veo muchos con sección 4 incompleta, pero con la sección 5 completa. Esa es mi duda. I don't know why. Y veo algunos que ya finalizaron todo. Great job. Ok. So, cameras on. Cameras encendidas, chicos. Ya tengo 14. Ok, vamos ya. Empecemos ya. Let me show you the topic for today. It's a very nice topic. But, let me see. Just give me one second, ok? Deme un minuto. I need to do something. Okay. 14, 15 students. Wow, 15 estudiantes. Hay bien poquitos todavía. Teacher, este será porque a, a la mayoría hoy nos convocaron para empezar el segundo módulo. Pero eso no se puede. Si oh, no han finalizado sí. el primero, no pueden pasar al segundo. Ah, esa ah, era ah. mi duda. Bueno, yo estoy presente y no pregunté por qué a mí me dejaron para las nueve, de nueve a diez. Entonces, al terminar su clase, yo me voy a meter a ellos. Pero los demás estuve viendo en el grupo que sí los quitaron a las ocho y están en la otra clase. Really? Sí. No, that's bien. not Possible. Siempre se necesitan, acuérdense, el 80% de asistencia en la clase. Entonces, um, quiero ver, lo más que llevan de asistencia es por lo menos un 71%. Entonces, Exacto. Ajá, no pueden no pasar al otro nivel por esa razón primera, por la asistencia, aunque hayan completado toda la plataforma. Sí, a mí me extrañó sí, que tengo, se supone que, que a ellos le dijeron a las demás personas que, que podían asistir a la reunión, que dejaran esa, no sé. Exacto, así vi también unos comentarios en el otro grupo que así les dijeron que no importaba que faltaran a esta y que se metieran a la otra. Really? O sea, ellos lo pusieron en el grupo para que alguien les ayudara, que qué podían hacer y quién les podía dar información. ¿Y cómo hacían si no habían terminado este, este curso? ¿vea? Entonces, ¿qué, harí, ¿qué iban a hacer si seguir con este o el otro? Entonces, pero nadie les respondió nada. Yeah, because, you know, es la primera vez que me pasa con un grupo porque ya yes, tengo 15 estudiantes de 
son 30. Pero si gusta, teacher, puede revisar el grupo para que vea que ellos pidieron ayuda. Y la verdad, yo vi que nadie les contestó. Yes, I know, right? Yeah. In my case, eh, información que tengo, si son 16 clases. Y bueno, si no están acá, les va a afectar. O sea, no van a tener ni el 2 ni el 1. Entonces, ustedes hicieron muy bien de quedarse acá. ¿Ok? Recuerden, este es su módulo. Y si ustedes no reciben una notificación eh, formal, de parte de inglés corporativo por correo con nuevas credenciales, nuevo acceso a la plataforma y con su diploma de que ya finalizaron el módulo 1, no pueden moverse. ¿Ok? En el caso de ellos, creo que si no les ha llegado su. Que, bueno, no se les puede. Vamos a esperar si viene alguien por acá que nos explique qué, qué habrá pasado. Pero yo voy a consultar. Gracias, chicos, por decirme ese detalle. Ok, the topic, ya, yeah, díganme algo más, no hay problema, digan. No, solo le iba a comentar que a nosotros, bueno, en mi caso sí me mandaron los, el nuevo link, el nuevo eh, contraseña de acceso y todo. Really? Así como fue al principio de empezar esto. Ajá. Uh, fue todo así bien formal, pero lo extraño es que yo no he recibido nada de que me acredite que ya termine el primer módulo. Yes, that's, yo ¿Saben qué creo yo? Que debe haber una confusión. Debe haber una confusión porque deben de haber mezclado estudiantes que no han finalizado el módulo 1 con los que ya finalizaron el módulo 1. Teacher, sí, porque fíjense que a mí me mandaron un correo diciendo que si quería comenzar el curso, pero yo no le hice caso porque, pues, eh, o sea, hay que terminar eso. Pues, claro. Y si uno se inscribe a eso, causa ya confusión en ustedes compañeras y ya en la, en la, en la corporación. There we go. Exacto. Entonces, que... incluso me dijeron que llenara nuevamente la solicitud y la mandara escaneada para el yeah. siguiente. Exacto. Y es que eso es lo que se hace, claro, se envía con tiempo para guardar como su grupo el nuevo grupo, pero que iniciaría para ustedes la siguiente semana, incluso creería, si no es el 7 de noviembre. 17 de noviembre, el 17 algo así. Del 14, sería el 14 de noviembre. Uh -huh. Porque se deja una semana para generar los, eh, los certificados, enviárselos al correo, enviar nuevas credenciales. Y la siguiente semana ya ustedes inician. Vale. Pero wow. igual, usted nos comunicó que el 2 de noviembre todavía dijo que ese día íbamos a tener nosotros nuestro asueto y que después íbamos a continuar. Hace ah, cuatro, que, claro. Que que... Sí, de hecho, pues, dijo que el, el miércoles no vamos a tener clases, pero sí el viernes, ¿verdad? Sí, el viernes, exactamente. Esas son nuestras fechas. Que... Igual, yo ya envié lo que es el, lo del módulo 2, pero eso es solamente para la inscripción. Para no la inscripción, me... exactamente. Vaya, y hoy que Teacher, no se ha metido a nadie en inglés corporativo. Dígame, Dani. Ajá. Fíjese de que a mí me pareció raro porque me han estado mandando a mi correo. O sea, me, me mandaron uno que decía de que tenía que aplicar porque como yo no estoy trabajando, ¿va? entonces como para, para aplicar para la beca. Entonces ese fue uno. Después me mandaron otro de lo mismo, que llenara el formulario, que no sé qué. Entonces me escribían, incluso me escribieron de dos, o sea, de, de inglés corporativo me escribieron de dos números y yo estaba bien confundida, así como que, ¿qué yeah. será que me sacaron? Uh -huh. Ok, you know what, Dani, hágame un favor, le voy a enviar mi correo y me envía esos correos, por favor, mi correo para tener como esa evidencia y consultar porque no, 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 uh -huh. no okay. yo entiendo qué pasa. Aquí por Zoom se lo voy a enviar. Y okay. yo pensé, teacher, Ajá. que eso eh, lo estaban como anticipando. Dije yo, ya con tiempo uno quedaría inscrito, pero me extrañó que de repente me apareció ya todo, que ya para ahora tenía que estar en clase. That's weird. Y en diferente horario. Sí, de 9 a 10. Ya, yeah, ok, bueno, empezamos Entonces, la clase, está bien confuso, de verdad, Zuleima, muy, sí, muy confuso. Yo igual para que no me quede mal ni el primer módulo, igual siempre puedo estar en esta y en la siguiente, pero los demás que les chocó la hora, no sé cómo les va a ir ahí. Ok, ahorita consulto, don't worry. Yes, I know, yo siento que es, una, es un error de... <ríe> like, come on, Stan, don't worry, don't be afraid. Yeah. Huh? Eh, a mí me llamaron y me dijeron que como 
este módulo se finaliza esta semana y va a estar en la próxima semana en el segundo. Pero hasta la otra semana, ¿verdad? Sí, a la otra semana. Ajá, hasta la otra Porque semana. Porque habían unos que iban a comenzar ahora. Pero como yo no había finalizado, iba a entrar hasta la otra. Ok. But don't worry. Ya vamos a ver qué resolvemos mientras tenemos la clase. A ver. Va, chicos, don't worry. Que no. Panda el cónico. Empezamos en la clase. Miren, class number 13. Es bien, bien bonito ese tema. What time is it? Esa es una pregunta muy utilizada. You know, it's very common. ¿Ya han escuchado esta? Yeah, right, I guess. What time? What time is it? Y la pronunciación aquí se une, miren. Is it? What time is it? Is it? You know? Hay otra forma de preguntar la hora, pero que es muy formal. Do you? Have the time. I'm sorry. Do you have the time? Excuse me. Do you have the time? But you know, the most natural and common expression is what time is it? Ahí están dos preguntas para consultar la hora. Okay. En la plataforma tenemos un video. Well, actually two videos. Two videos in which you are going to listen and practice. And this is the first time that we are going to listen and then we can practice. Veamos el video ahorita. Vámonos. Here we go. Look, this is the information that we need to put now. In. Now it's your time to practice. Okay, here we go. Okay. Hi everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo. Okay, you were listening to many places, the name of different places, right? For example, Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Tokyo, Sydney. So, what are those in English? We have these examples of time zones. ¿Cómo sería en español la traducción de time zones? Time zones. Zonas horarias o... O hay otra palabra, los usos. Horarios. Usos horarios. Ah, usos. ¿Y cómo le trean usos en español? How do you spell usos in Spanish? ¿Sabían qué va con H? Usos. Usos horarios. Right. Así se escribe. Oh, time zones. And we have different. For example, en nuestro caso, El Salvador or Central America. Creo que cruzaría por acá. Right here. Okay. Los usos horarios. Central America, close to Mexico City, probably to Lima, and those cities. Así que time zones o usos horarios en El Salvador, or in Spanish, actually. Let's Sydney. listen to a conversation. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. 
Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Okay, but take a look at the conversation that we have here between Debbie and John. Okay, listen. Hi, Debbie. This is John. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, let me go back to the picture and tell me. What's going on? What's the matter? ¿Qué pasó ahí en la conversation? ¿Cuál es el problema? What's the matter? La diferencia de hora. Ah, and how do we say that in English? Australia y eh, Los Ángeles. The difference, horarios. la diferencia de difference in time zones. Muy bien. Where is John right now? Where is him? Is he in Los Angeles right now? No. Not oh, right. Australia. Australia. Exactly. Australia. He's Australia. calling. He's calling from Australia. What part of Australia? What part? ¿Qué lugar? What part of Australia? Sydney. There we go. He is at a conference in Sydney. Sydney. Listen to this question. What time is it? What time is it there? It's 10 p.m. ¿A dónde son las 10 p.m.? In Sydney. Sydney, right. And what time is it in Los Angeles? What time is it? Las cuatro. Wow, well, it's, it's four, four o'clock. Oh, it's four a.m. But listen, in the morning, we say mm -hmm. Four a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Ya estoy despierta. Ow. Okay. Así que ese es el problema. The difference in time zones. And we have more videos. Who's driving? ¿Quién está manejando una motorcycle? Vamos a ver. Tenemos ese otro video que nos indica más ejemplos, ¿ok? Section number five. Tenemos dos videos de esto. Okay? 5.1 and this one, the 5.3. Listen to the examples that we have here and then we have some questions. It's 12 o'clock. Okay, Hi, everyone. In this class, you learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. It's 1.05. It's 5 after 1. It's 1.15. It's a quarter after 1. It's 1.30. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty-five. It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Okay, look at the clocks that we have here. Six different clocks. Okay, the first clock, we have an exact time. What time is it? 
It's one o'clock. In the second clock, it's not one o'clock. It's one oh, five. In clock number three, it's not one o'clock. It's not one o five. It's one fifteen. In clock number four, it's one fairy. In clock number five, it's one forty. And in the last one, it's one forty. Five. But look, ya vamos a repasar las otras expresiones. Don't worry. Let's do it. Instead of one o'clock, we will say two. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's two o'clock. For our uh, next example, it's 2.05. After that, it's 2.15. Then it's 2.30 or it's half past two. Next, it's 2.40 or it's 20 to three. Our last example, it's a quarter to three or it's 2.45. I would like for you to express the time now. I okay, this is the activity, the last activity that we are going to have right now. But let me go. Remember uh, to have your notebook. Please write the examples that we have here. Here we go. Bye. Just give me one second. Here we go. In English, tenemos diferentes expresiones, right? To say the time. For example, whenever we have exact time. Horas exactas, exactas, vamos a usar la expresión o clock. Look, este es un apóstrofe, an apostrophe, o clock, o clock, ok? It means exact time. In this case, what time is it? It's two o'clock. Can I say, será que aquí puedo decir, it's two o'clock? No. Not right. No. How about here? Is it two o'clock here? No. No, ¿por qué? No. No es una hora en punto. Porque no es una hora exacta. Son casi las dos. Ah, pero aquí en El Salvador decimos si son las dos, son las dos en punto. Not right. No importa si lo ocupamos aquí. Pero si no es exacto, no es exacto, ¿ok? It's not exact time. Ok. So, in that case, it's not exact. I guess that is the easiest part. Whenever we have five minutes, we are going to use the expression O5. ¿Se acuerdan cuando dábamos número de teléfono? When we were given cell phone numbers, en lugar de decir zero, ¿Qué decíamos? Oh. Oh. Entonces, para dar las horas, vamos a utilizar las mismas expresiones. Pongamos algunos ejemplos. What time is it? We can say it's two. Two oh, oh five. five. What five. time is it here? It is four oh five. Four oh five. And here, what time is it? It is 6.05. 6.05. Oh, five. Oh, five. Oh, five. Or I can use the expression after. It's five after. Cinco después. Y luego mencionamos la hora. Por ejemplo, it's five after. Pasaron cinco de qué horas? De la? After two. two. So two. it's five after two. What time is it in the second one? It's five. It's five? Four. It's five after four. And in number three, what time is it? It's five after six. It's five after six. Muy bien. 
pasaron cinco de las dos. Pasaron cinco de las cuatro y así por consiguiente, right? Whenever we have 15 minutes. Let me write the same example. Okay. The same. We have two expressions. The first expression that we have is this one. It's two, 15. Lo normal, leer los números. Primero dos y luego 15. Two, 15. Or I can also have the expression a quarter. ¿Qué significa a quarter? A quarter is the meaning of quarter. Un cuarto. Un cuarto. Ah, ok. Esto es en tiempo. Y cuando hablo de dinero, ¿qué es una quarter? Una cora. Una cora dicen acá. ¿Qué traducción le damos? Pero aquí, look, it is representing 15 minutes. Representa aquí un cuarto de hora. Muy bien, it's a quarter. So it's a quarter. Look, after. Lo mismo que acá. After. It's a quarter after. O sea, que pasó un cuarto de mi hora. Okay, in this case, two. What time is it? Who can tell me this one? It's a quarter. It's a four. After. 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 Four. 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 Okay, in here. What time is it? It's, it's a quarter. quarter. It's a quarter after, after, six. after six. six. How about this one, the first one? It's a quarter. It's a quarter, a quarter after, it's a quarter after, two. after two. In here, what time is it? It's a quarter after, after four. four. It's a quarter after four. Excellent job. But you know, solo escucho como a dos o a tres. Y el resto de la clase, ¿dónde está? Where are you, class? Look. Oh, no. Let me pick the different color. This one, red. In the case of this one, cuando tenemos 30 minutos, saben que hay otra expresión. This is not the only one. Hay otra expresión para decir la mitad. ¿Alguien la ha escuchado? Or not really. Because this is only one. It's two. Thirty. Esa es una. It's two thirty. But we also have this expression. It's half. Half. ¿Qué significa? Mitad. Half. And it's right here. It's half. Y tenemos la expresión after. O también la expresión past. Y ahí está. Miren. It's half after. It's half past. What is the meaning? That la mitad de la hora pasó. Okay. It's half. After, ¿de qué horas? It's half after two. two. In this case, what time is it? It's half, half mm -hmm. after four. Oh, okay. Or this one? It's, it's half, half after, after six. six. Okay. And the pronunciation, es como que le quitemos la L. Que solo digamos la F, ha. Otra vez, ha. ha. Como que digan esto, ha. ha. It's muy half bien. After two. Sin la L, porque si no así suena ha. La fe, y esa, uh, uh, es, ha. Ha. Otra vez, ha. Okay, we go ha. with ha. ha. It's ha. half. Ha. It's ha. half. After two. It's after half. Two. After it's four. Ha. It's, it's ha. half. After, after Pero saben que lo más común o la que más se escucha es past para el caso de las 30, pero no está incorrecto. That's all right. Está bien si dicen after. This is just another expression. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Questions up to here. Teacher. Chao, muchachos. 
eh, por ejemplo, si falta todavía para una cierta hora, ¿ya? ¿Cómo sería? Si faltan 15 para las dos, digamos. Ah, ok, ahí vamos. Muy buena pregunta. Excellent question. Exactamente eso vamos a empezar. Look. In the case of 40. Pongamos estos mismos ejemplos. ¿Cuánto hace falta para la siguiente hora? 20. Eso es lo que vamos a expresar. There we go. 20. 20. 20. 20. Miren, acá necesitamos expresar cuánto hace falta para las tres. And we can say it's 240. Or we can say it's 20 to 3. O sea, faltan 20 para las tres. Aquí, ya vieron, no ocupamos after, sino que ocupamos la expresión to. To, sí. que significa para. para. So, what time is it here? It's 20. Uh -huh. It's 22. 3. It's 23. 23 in here. Three. What time is it? It's 22. 5. 5. And how about here? What It's time is 20. it? 20. 6 faltan 20 a las 6 no 7 to 7 there we go faltan 20 a las 7 so don't confuse that faltan 20 a las lo mismo cuando hacen falta 15 minutos look, the, look at the time that we have here 4.45 and six forty-five. What time is it? We can have two. Or we can say the time like this one. Two forty-five. Forty-five. Forty -five. Forty -five. Forty -five. Forty -five. Two forty-five. Or we can also use the expression a quarter, but it's not a quarter after. It's a quarter to. Significa que faltan. Sin, perdón, 45 minutos. So, what time is it? It's a quarter to. It's a quarter to three. three. Uh -huh. It's a quarter to three. Teacher, ¿será que puedo decir it's 15 to three? Faltan 15 para las tres. Yes, yes, se puede. Yes. Pero es mejor ocupar la expresión a quarter. Okay, it's better to use water. Water, there we go. What time water. is it here? Water. It's a it's quarter. A quarter. Two? Two, four. Not really. No falta para quarter quarter five. Five. It's a quarter to five. It's a quarter to five. Excellent. How about here? What time is it? It's, it's a quarter, quarter, quarter to two seven. Seven. Two seven. Two. Very good job. Let me add another one. Probably it's not here, but it's very useful. In this case, whenever we are missing five minutes. Okay, we can say it's 2.55. I can also say it's 4.55. Or I can also say it's six. 55. Y si hace falta 5, solo digo 5. No hay una expresión para 5. Si no, menciono los minutos que faltan. It's 5, 2, 3. 2, 3. It's 5, 2, 5. And it's 5, 2, 2, 7. 2, 7. There we go. Mm -hmm. So it is like. Como si dividimos en dos grupos. This group and this other group. What is the expression that I am going to use? Para este grupo, ¿qué expresión ocupo? ¿Será after o será to? After. 
after. after. Muy bien. Y para el último grupo, ocupo to. 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 Ahí está. Así se leen, ¿ok? Es como que cuando ya pasó la mitad de mi hora en el reloj, siempre ocupo to. Faltan 20 para, faltan 15 para, faltan 5 para. Y lo mismo cuando inicio de mi primera mitad del reloj. Five after, a quarter after, it's a half after. Right. Esto es en el caso de horas bien exactas, exact time. But if I don't have exact time, digamos que tengo esta hora. ¿Cómo hago, teacher? Solo voy a leer entonces la hora que es. It's seven. Seven thirty. Very What time eight. is it? Four. What time is it? Twenty-one. Okay, 21. excellent. How yeah. about here? Twelve fifty-nine. It's 12.59. Muy bien. Cuando no hayan horas exactas, solo leo las dos cantidades. 7.38, 4.29, 12.59. ¿Ok? It's not that difficult. Well, vamos a enviar esto al grupo para que les quede ahí parte de la clase right now. Teacher, este, ¿va que no ha pasado lista? No, right now, ahorita. Y vamos con la segunda parte de los, de las expressions. Here we go. Ok, grupo de 8 a 9, aquí está. Ah, y estoy leyendo la conversación hasta ahorita. Wow. Let me check the attendance list right now. Please say here or present, okay? Here we go. Vamos a ver ahorita. Okay, let me say. Alfonso Antonio. Alfonso Antonio Aguilar. Ana Maribel. Present. Very good job. Brandon Steven. Present teacher. Brian Alexander. Brian. Okay. Brian Anderson. Present teacher. Excellent. Cindy Jacqueline. Present teacher. Excellent. Daniela Michelle. Present. Perfect. Diana Lisbeth. Here. Okay. Eric Orlando. Present. Okay. Fabiola Pamela. Present. Okay. Erlinda Amalia. Present. Excellent. Ingrid Maricela. Here, teacher. Okay. Jefferson Alexander. Present. Okay. Jose Luis. Jose Luis Marquez. Carla Guadalupe. Catherine Giselle. Present. Okay, Catherine. Laura Concepcion. Present. Excellent. Marlene Elizabeth. Present teacher. Excellent. Marlon Ernesto. Marvin Moisés. Mauricio Antonio. René Giovanni. I'm here, teacher. Excellent. Wendy Beatriz. Present teacher. Okay, Wilbur Samuel. Present. Okay, Wilmer Stanley. Present. Okay, Xiomara Natalia. Suleima Emperatriz. 
Very good job. Ok, questions about the time. Preguntas, expresiones after, to, o clock. Teacher, una consulta. Ok. Teacher, uh -huh. este, no sé si tomó mi lista. Es que lo que pasa es que el internet está fallando un poco. No sé si tomó mi lista. Ok, Fabi, yes. Yes. Sí, la, la no me es, que, es que me está fallando la señal. Ok, gracias por avisarme. Don't worry. Uh, vaya, eh, hablando de las time zones, los usos horarios, you know, in United States es muy común, ¿han escuchado eso del daylight savings? Or not, not really, ¿han escuchado eso antes? Daylight savings. No. ¿Qué es eso, no? ¿Nunca? Daylight savings. Not sure. Not uh, sure. You know, eh, se hace un cambio de, hor de horario. Por ejemplo, en este año fue a partir de March 13. Se mueve una hora, se adelanta o en algunos lugares se atrasa la hora. Y finalizó en noviembre, en este mes. November the 6th. Es un cambio de horario que se usa para, como lo dice, miren, daylight. Para aprovechar más la luz del día, ¿ok? Aprovechar más en hacer actividades. Por ejemplo, cuando hacen este cambio de horarios, en algunos países, eh, digamos, ahorita ya no serían las 8.43. Ah, nos adelantan una hora. Ya serían las 9.43. En otros lugares, atrasan una hora. Ya serían las 7.43. Hacen eso para aprovechar la luz del día. Right? Es bien común en países como he escuchado en México, en United States, Australia, esos países, ¿ok? Y hacen eso para aprovechar la luz del día. Aquí en El Salvador, we don't have that, aunque creo que podemos percibir, ¿verdad? Que hay días que lo sentimos más cortos, que anochece más rápido. Pero sí, es por... Eh, Depende de dónde se ubique el sol. Imagínense, es quite important y bien interesante también conocer eso del daylight saving. Daylight saving. In my case, um, como sí, me, eh, me toca trabajar con una empresa americana, es mi trabajo durante el día, you know, me hacen ese cambio de horario, ¿ok? Eh, si usualmente entro a las 8 de la mañana, me toca entrar a las 7. Y así ya no salgo a las cuatro, sino que salgo a las, a las tres. Es mejor para mí, pero ahorita ya en noviembre ya nos cambió. Ya volvimos al horario habitual. So daylight saving, you know? This is just like extra information. Ok, 5.3. Vean acá tenemos expresiones. Expressions that we are going to have for... Mm, but let me go back. Ya vamos a volver a este. Let me see. Quince para... Yes, aquí vamos. Okay, listen to this information and then we have... Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning a.m. noon p.m. in the afternoon p.m. in the evening p.m. at night p.m. midnight a.m. let's uh, practice these time expressions now let's listen and repeat it's seven o'clock in the morning it's seven a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. 
It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's 9 o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. Okay, this is going to be the last activity. Is it a.m. or p.m.? Is it a.m. or p.m.? For example, what time is it right now? Who can tell me the time? What time is it right now? It's eight. Okay. Yes. It's yes. eight forty-seven. Eight forty-seven a.m. or p.m. 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 Muy bien. O tenemos dos horas en el día. Eight forty-seven a.m. Eight forty-seven p.m. We need to make use of these expressions. But before, empecemos con a. Dot M. La puntuación es importante. Dos puntos. Que AM. Desde qué horas hasta qué horas decimos AM. Or AM in Spanish. From what time to what time? 12 or uh, uh, 11. Ah, 12. Okay. Mm, but let me do this. Hagamos esto. From one to. PM. I... No, AM. Oh, oh, yeah. Up to this one. De la una de la mañana hasta las 11.59 AM. Ah, and what do I have after the morning? What comes after the morning? The expression noon. But for noon, we only have 12. a specific time that is going to be 12, 12 noon. So what do I have after noon? De ahí viene la expresión, miren, después de, after, and then we have noon. Afternoon, y esa es la pronunciación, afternoon. It goes from one, hasta que ahora termina. Five. Five or six? What do you think? Six. Six, probably, right? We still say it's 6 p.m. And then we have afternoon, the expression evening. A veces en la clase yo digo, hi, good night, or good evening. That it can, it can go from seven. And sometimes, alguna vez, algunos las consideran hasta las ocho, or even nine. Nine, nine. Mm -hmm. Algo así. Hay algunos que lo ocupan hasta las ocho, o hay otros que hasta las nueve. Evening. So what do I have after evening? Night. That goes from... Let's say from nine to eleven fifty nine. ¿Y qué me hace falta después de night? ¿Qué me hace falta entonces? I'm still missing one expression. Midnight. Muy bien. Midnight. Midnight. And it's not fitting here. Pongámosla por aquí. Midnight. So after night, tengo midnight. ¿Y qué horas abarca midnight, Charles? Twelve. Only twelve, and that's it. Saben que solo abarca entonces eso. Aquí cabe midnight. It's going to be twelve. Así que expresiones exclusivas. 
para las 12 sería midnight en noon. Midnight en noon. And that's it. Y ahí quedan mis horas, ¿ok? It's 12 midnight. It's 1 a.m. It's 5 a.m. It's 11.59 a.m. But you know, en español creo que nosotros incluso, si fuera la una de la mañana, ¿cómo le decimos nosotros? ¿Es la una? La una de la madrugada. De la eh. madrugada, ¿verdad? Pero saben que en inglés sí, son bien específicos, se ocupan. A.m. O pueden llamarle a toda la fracción que va desde las 12 hasta como las 4, midnight. Claro que se puede. Pero para dar la hora, ahí sí usamos a.m. It's 1 a.m., it's 2 a.m., it's 3 a.m. The same, lo mismo con las 12, mediodía. It's 12 noon. Clase, ¿y qué pasa si ya son las 12 y 5, digamos? ¿Seguimos diciendo noon? ¿Qué piensa? It's 12 o 5 noon. ¿Qué piensan? ¿O qué expresión? Ah, entonces aquí ya no sería noon. Y aquí, ¿seguiríamos diciendo noon? Not really. ¿Qué hora es? 12 o 1. Ya se convierte en PM. It's 12 o 1 PM. Así, así de detallistas son. O'clock. Noon. Si es exacto, es exacto. Ok. And that's it. Questions about this? Preguntas? ¿Cómo estamos con las expresiones? Is it AM? Is it PM? And the layman, por favor, teacher. Sure. Here we go. You know, aunque tengo otra más bonita, pero no la incluí en la presentación, pero se la voy a enviar, okay? Don't worry. So, last activity that we are going to have right now, it's about this one. I need you to tell me, quiero que me digan de qué otras maneras podemos decir la hora, usando expresiones, of course. Here we go. Okay, recibieron ya. Did you check it? Go to WhatsApp, please. Yes. Vaya, ahí estamos. Excellent. Okay, this is activity, the final activity. Look, what do I want you to do? I need you to help me out to express these ideas in different words. ¿En qué otras palabras lo podemos hacer? Number one, it's eight o'clock in the morning. How do you say that in different in a different expression. It's, it's 8 a.m. Excellent, it's 8 a.m. Let me see, vamos a ver, elijamos a otro volunteer. Daniela, how do you say it's 12 o'clock at night in different words? Is 12 o'clock eh, p.m. Ah, ¿qué piensan, clase? It's 12 o'clock p.m. ¿Alguien más que tenga otra respuesta? Can I? Yeah, sure, why not? I think it's 12 midnight. It's 12 midnight or only it's midnight? Oh, uh, only it's midnight. It's okay. midnight, yes, excellent. Nice. It's midnight. ¿Saben que podemos reducir todo esto a? It's midnight. Ya no diríamos PM porque no es PM. Sino que se convierte inmediatamente en AM. Midnight. There we go. Next one. Steven, what is your opinion about this one? It's three in the afternoon. 
is 3 p.m. There we go. Very easy. It's 3 p.m. Catherine Giselle, continue. It's 3 a.m. It's, it's 3 o'clock a.m. Okay, it's 3 o'clock a.m. ¿De qué otra forma, Laura? In the morning. In the morning. Excellent. In the morning. In the morning. There we go. It's 3 o'clock a.m. Me gusta. It's 3 in the morning. How about this one? It's 6 p.m. It's 6 o'clock. Uh, afternoon. Ah, in the it's afternoon. 6 in the afternoon. In the afternoon. You know, muchas veces no es necesario decir o'clock. Solo it's 6 p.m. It's 6 in the afternoon. Okay. The same as here. It's 4 p.m. How do you express this in a different way? The afternoon. In the afternoon. How about this one? It's 12 p.m. Uh, noon. In the... It's noon. Can we say it's no. 12 noon? Not it's really. Noon. It's noon. And yeah. that's it. It's noon. It's midnight. It's noon. Okay. It's uh -huh, noon. Something that I want you to remember. Nunca olviden agregar esto al inicio. It's. Y what time is preguntas. it? Muy bien. What time is it? ¿Cuál era la otra? Recuerden, do you have the time? Aunque no es tan común escucharla, pero probably. A mí nunca me la han preguntado, hey, do you have the time? Es muy literal, siento yo. Muy traducción literal. Lo más común es, what time is it? And that's it. Questions, preguntas, chicos. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo lo sintieron? Easy, difficult. Easy. It's quite easy, right? What time is it? Check your time. It's time, time to finish the class. It's yeah. time to go. It's time to finish the class. 20.59. Okay. Ah, es que es otra expresión también, Eric. It's 20.59. Or it's 8.59. Mm -hmm. Is it nine o'clock right now? No. Not really, right? No so, yet. let's go to the platform and let me indicate. Now you can complete this activity. 5.4. Creo que es, yes, this one. It's very easy, right? Ya pueden completar esta, meaning 5.4. You're going to look at the clock and select the two possible correct answers. Hay dos respuestas correctas. Siempre vean bien la hora y marquen las dos correctas. It's a very easy exercise. We have six different clocks. And quiero ver, this is intonation. No, hasta acá pueden completar ahora, ¿ok? Si ya completaron, perfecto. For tomorrow, vamos a practicar esta rising and falling intonation. And the present continues. Esto ya lo, dimos una pequeña introducción la semana pasada, pero nos vamos a enfocar en WH questions, ¿ok? Preguntas sobre ese tema. What time? Preguntas. Before we go. Okay, no questions. If you don't have questions, we can continue with a different topic tomorrow, okay? Let's stop the class here. Thank you for participating and coming. See you tomorrow, class. Have a good night. Bye-bye. Good night. Good night. Bye-bye. 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 Bye, teacher. Goodbye to you. This is the music.